హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి థాట్స్ ఈరోజు నేను చేస్తున్న వీడియో ఎంఎల్హెచ్పి యాప్ గురించి ఒక సిస్టర్ అడిగారు ఎంఎల్హెచ్పి యాప్లోని అసలు ఏమేమి ఎంటర్ చేయాలి డీటెయిల్డ్గా చెప్పమని చెప్పి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఎంఎల్హెచ్పి యాప్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేశాను ఇందులో మెయిన్గా మనం ఏమేమి ఎంటర్ చేయాలి అంటే వెల్నెస్ అండ్ వాటర్ క్వాలిటీ టెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ది ఓపెన్ చేసి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ ఎన్సిడిసిడి కన్ఫర్మేషన్ కేసెస్ ఇందులోకి వస్తే అవి ఎంటర్ చేయాలి అండ్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి అండ్ ఎన్ఐడిడిసిపి ఐడిన్ ఉప్పు గురించి అంటే మనం సాల్ట్ టెస్టింగ్ గురించి అందులో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు సిహెచ్ఓ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేసే ఉంటారు ఆల్రెడీ మొబైల్ నెట్వర్కింగ్ గురించి కూడా ఎంటర్ చేసి ఉంటారు వైఎస్ఆర్ క్లినిక్ స్టాటస్ కూడా ఎంటర్ చేసి ఉండాలి ఇవి మెయిన్లీ ఇప్పుడు అందులో ఏమి ఎంటర్ చేయాలనేది చూద్దాం వెల్నెస్ వెల్నెస్లోకి వెళ్తే యోగా సెషన్ అండ్ వెల్నెస్ యోగా సెషన్ మీరు కండక్ట్ చేయాలి యోగా సెషన్ కండక్ట్ చేసినట్లయితే మార్నింగ్ కండక్ట్ చేశారా ఈవినింగ్ కండక్ట్ చేశారా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్కేస్ మార్నింగ్ అనుకోండి ఎన్నో సెషన్ సెషన్ వన్ టూ త్రీ అలా సెషన్కి ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఆ సెషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఇమేజ్ అనేది తీసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది యోగా సెషన్ యోగా సెషన్ అనేది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేది కండక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ అండ్ పిక్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి ఇంకా వెల్నెస్లో చూస్తే వెల్నెస్ యాక్టివిటీ ఏం కండక్ట్ చేశారు ఇది డైలీ ఎంటర్ చేయాలండి వెల్నెస్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు మనకి డైలీ ఓపీ వస్తుంటుంది కదా టెన్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఎంతమంది అయితే ఓపీకి వస్తున్నారో వాళ్ళలో ఎవరికి యాక్టివిటీస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు లేదా డెమో చేసి చూపించారు పేషెంట్ నేము మొబైల్ నెంబరు పేషెంట్ ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మి అనుకోండి సమ్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఏజ్ జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఆధార్ నంబర్ ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ నెంబర్ అనేది అంటర్ చేయాలి ఇక్కడ హిస్టరీలోకి వస్తే సెలెక్ట్ హిస్టరీ అంటర్ ఆ పేషెంట్ కండిషన్ ఏంటి అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది ఇప్పుడు అలర్జిక్ రైనటీస్ అనుకోండి ఇక్కడ యాక్టివిటీస్లో మనం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లేదా కొంచెం కాఫింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ యాంటీనెట్లు అయితే యాంటీనెట్లు ఎక్సర్సైజెస్ పోస్ట్ నెట్లు అయితే పోస్ట్ నెట్లు ఎక్సర్సైజెస్ యోగా యాక్టివిటీ ఏమైనా చెప్తే యోగా స్టీమ్ ఇన్హెలేషన్ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎనీ యాక్టివిటీ ఎనీ ప్రొసీజర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ వెల్నెస్ యాక్టివిటీస్లో అనేది ఇక్కడ టైప్ చేసేసి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అని చెప్పి సబ్మిట్ చేశాడు మేము ఇది వెల్నెస్ ఫామ్ అనేది ఈ విధంగా ఫిల్ చేయాలి తర్వాత ఇదే యాప్లోని వాటర్ టెస్టింగ్ వాటర్ టెస్టింగ్లోని మీది ఏ మండల్ ఏ పంచాయతీ అండ్ సెలెక్ట్ స్కీము ఇవన్నీ వస్తాయి వాటర్ సోర్సెస్ ఐడి ఎక్కడ లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఇక్కడ మీరు వాటర్ స టెస్టింగ్ అని చేశారు కదా ఏ డేట్లో చేశారు సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది రెసిడ్యూయల్ ఫ్రీ క్లోరిన్ 
అండ్ బయాలజికల్ కంటామినేషన్ ఏమైనా ఉందా ప్రజెంట్ ఉందా లేదా యాబ్సెంట్ ఉందా ఎనీ రీమార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే వేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాటర్ టెస్టింగ్ నెక్స్ట్ వాటర్ టెస్టింగ్ గురించి చూసాం కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా వైఎస్ఆర్ క్లినిక్ స్టాటస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ సబ్మిట్ చేసే ఉంటారు నేనైతే ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మొబైల్ నెట్వర్కింగ్ అవైలబిలిటీ కూడా అప్పుడు అందరూ ఎంటర్ చేసి పంపించారు ఏ మొబైల్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మీ ఏరియాలో అవైలబిలిటీ ఉన్నది అని తర్వాత ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అయినప్పుడు ఆ రోజు ఎవరైతే పేషెంట్స్కి ఎంఓఏపీ హెల్త్లో డ్రగ్స్ ఇచ్చినట్లు అండ్ ల్యాబ్ టెస్ట్లు చేసినట్లు ఎంటర్ చేస్తే అవి ఇందులోకి వస్తాయి అనమాట ఇది క్లియర్ చేశాను నేను అందుకు నాకు రావట్లేదు ల్యాబ్ టెస్ట్లో హెచ్పి కానీ ఆర్బిఎస్ కానీ లేదా మలేరియా టెస్ట్ కానీ చేసినట్లయితే వాటి వాల్యూస్ ఇందులో వేయాలి ఆర్బిఎస్ ఎంత వచ్చింది వచ్చేస్తుంది పేషెంట్ నేమ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్మసీ అయితే నాకు కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు ఇది ఒక పేషెంట్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు సిటిజన్ ట్యాబ్లెట్స్ క్వాంటిటీ ఎన్ని ఇచ్చాము అండ్ ఆ ట్యాబ్లెట్ యొక్క బ్యాచ్ నెంబర్ ఉంటుంది ప్రతి స్ట్రిప్ వెనకాల ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ అనేది చూసుకొని వేసి సబ్మిట్ చేయాలి అలా చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫార్మసీలో ఉన్నవన్నీ కూడా పెండింగ్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ విధంగా ల్యాబ్ అండ్ ఫార్మసీ అనేది క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ రోజే అక్కడ క్లియర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సిహెచ్ఓ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఎన్ఐడిడిసిపి సిహెచ్ఓ డీటెయిల్స్ మొబైల్ నెట్వర్కింగు అండ్ వైఎస్ఆర్ క్లినిక్ స్టాటస్ ఇవి రోజు చేయాల్సినవి కాదు జస్ట్ వన్స్ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ది మాత్రం ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ అయిన రోజు మా ఎంటర్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇన్ కేసు ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే మీరు ఆ నెక్స్ట్ డే కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు ఎన్ఐడిడిసిపి సాల్ట్ టెస్టింగ్ సాల్ట్ టెస్టింగ్ అనేది డైలీ చేసుకోవాలి లేదు ఈ వీక్లీ వన్స్ అయినా సరే కండక్ట్ చేయాలి టోటలీ మన టార్గెట్ మంత్లీ హండ్రెడ్ సాల్ట్ టెస్టింగ్స్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక హౌస్ నేను ఎంటర్ చేశాను హౌస్ నెంబరు అండ్ హౌస్ ఇంటి పెద్ద పేరు సిటిజన్ నెంబర్ అంటే వాళ్ళ ఆధార్ నెంబరు సాల్ట్ లేదా గల్లుప్ప అని ఉంటుంది గల్లు ఉప్పు అవి రెండిట్లో ఏది వాడితే అది సెలెక్ట్ చేయాలి ఫలితము ఏ కలర్లో ఉంది మనకి సాల్ట్ టెస్టింగ్ కిట్స్ ఇచ్చారు అందులో ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ సాల్ట్ మీద వేసిన తర్వాత ఏ కలర్ వచ్చిందని చెప్పేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆ రిజల్ట్కి ఫోటో తీసి సబ్మిట్ చేయాలి ఈ విధంగా షాప్స్ కానీ అంగన్వాడీ స్కూల్స్కి విజిట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ స్కూల్స్ విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంకేమన్నా అదర్ ఫెసిలిటీస్ విజిట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ సాల్ట్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అండ్ హౌసెస్ మీ ఏరియాలో ఉన్న హౌసెస్ అన్ని హౌసెస్కి కూడా సాల్ట్ టెస్టింగ్స్ అనేవి చేసి వాటి యొక్క రిజల్ట్ అండ్ వాళ్ళు ఎటువంటి సాల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తే మంచిది అనేది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ సర్వే అనేది కంప్లీట్ చేయాలి మంత్లీ హండ్రెడ్ అనేది చేయాలండి ఈ విధంగా సాల్ట్ టెస్టింగ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డ్రగ్స్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్కి వచ్చినట్లయితే ప్రీవియస్ ఒక వీడియో చేశాను నేను మనకి డ్రగ్స్ వస్తే రిసీవుల్లో ఎంటర్ చేయాలి నా వాడిని ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసేసాను ఇష్యూ ఇది డైలీ చేయాల్సింది ఇష్యూ నేను ఆల్రెడీ వచ్చిన డ్రగ్స్ రిసీవుల్లో కొట్టాను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి రిసీవ్లు ఇప్పుడు యాంటీడీన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు నాకు క్వాంటిటీ వన్ టెన్ ఉంది ఇందులో ఒక టెన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ యాడ్ కొట్టాలి యాడ్ కొడితే నెక్స్ట్ ట్యాబ్లెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు పారాసెటమాలు 
సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇచ్చాను అనుకుంటే అక్కడ టెన్ కొట్టి నెక్స్ట్ డ్రగ్ ఏం కావాలితే అది యాడ్ అని కొట్టి సబ్మిట్ చేయాలి ఇది డైలీ చేయాల్సిందే అనమాట మనకి ఎన్ని అవైలబుల్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్గా ఇంజెక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిరప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నీ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఎంత క్వాంటిటీ అనేది ఇంకా ఉన్నది అన్నది ఓకే ఇష్యూ చేసిన డ్రగ్స్ అనేది ఇందులో అప్లోడ్ చేయాలి ఎన్సిడిసిడి కన్ఫర్మేషన్ కేసెస్ నేను క్లియర్ చేసేసాను ఇక్కడ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిక్స్ మన ఏరియాలో ఉన్నవి మనకు వస్తాయి వాటికి మనం ఏ రోజైతే ఆ పేషెంట్స్కి హైపర్ టెన్షన్ చెక్ చేసి మెడికేషన్స్ అవి ఇచ్చినట్లయితే లేదు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ అని కూడా అడుగుతుంది ఇందులో ప్రైవేటులో వాడుతున్నారు మనం స్క్రీనింగ్ చేసామని కూడా సబ్మిట్ చేయాలి ఆ విధంగా ఉన్న పేషెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇప్పుడు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనేది నాకు ఒకటి కనిపిస్తుంది టోటల్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఒకటి ఉన్నారు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేసి నేను ఆ పెండింగ్ అనేది క్లియర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన హై రిస్క్ ఉన్నారు ఒక పేషెంటు అది మనకి ఇక్కడ డేట్ కూడా వస్తుంది ఎయిత్ ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచి అండ్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్త్ మంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈడీడీ ఉన్నది ఇప్పుడు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇద్దామనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అవి చూసి ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేసే ఎంఎల్హెచ్పి కౌన్సిలింగ్ టు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉందని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చామా లేదా ఈజ్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమర్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ హై రిస్క్ స్టాటస్ ఆవిడకి హై రిస్క్ స్టాటస్ ఆవిడకి బీపీ ఎక్కువ ఉంది అని ఇచ్చారు సో అందుకే హై రిస్క్ కింద వచ్చిందనమాట హై రిస్క్ టైప్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఆవిడకి తెలుసా లేదా ఎస్ఆర్నో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అవేర్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లానింగ్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడికి డెలివరీకి వెళ్ళాలి అన్నది బర్త్ ప్లానింగ్ ఉందా లేదా అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అటెండింగ్ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారా లేదా ఎంఎల్హెచ్పి హస్బెండ్ అటెండ్ అయ్యారా లేదా మదర్ ఇల్లా అటెండ్ అయ్యారా లేరా కౌన్సిలింగ్కి క్లిక్ హియర్ కౌన్సిలింగ్ రిసోర్స్ మెటీరియల్ ఫర్ హై రిస్క్ మదర్ వెదర్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ ఇన్ ద ఎంసిపి కార్డులో ఫిల్ చేశారా లేదా అని చెప్పి ఎంటర్ చేయాలి ఇవి ఎమ్మెల్హెచ్పి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సిన పాయింట్స్ అనమాట ప్రసవానికి ఒక వారం ముందు హాస్పిటల్లో చేరవలను మరియు ఆసుపత్రి నందు మాత్రమే కాన్పు చేయించుకోవాలని ఆవిడకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ప్రతి నెల రెండు సార్లు గర్భస్థ పరీక్షలను వెళ్ళాలి మామూలు కంటే పావు భాగం ఆహారం ఎక్కువ తీసుకోవాలి అంగన్వాడీ కేంద్రం నుంచి పౌష్టికాహారాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోండి రాత్రిపూట ఎనిమిది గంటలకు నిద్రపోవాలి పగటిపూట అదనంగా కనీసం రెండు గంటలు విశ్రాంతి తీసుకోండి ఐడిన్ కలిగిన ఉప్పును తగు మోతాదులో తీసుకోండి ఈ విధంగా మనం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఈ పాయింట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసామా లేదా ఏ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామా అన్ని టిక్స్ అనేది ఇలా టిక్ పెట్టాలి పెట్టి సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఎంసిపి కార్డ్ అనేది ఫిల్ చేసేసి అక్కడ మనం కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్టు ఒక ఇమేజ్ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి అనమాట క్యాప్చర్ ఇమేజ్ చేసి అప్పుడు మనం సబ్మిట్ కొట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ హై రిస్క్ మదర్కి కౌన్సిలింగ్ అనేది క్లియర్ చేయాలి ఇలా మనకి ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేస్తాయి ఎన్ని హై రిస్క్ ఉన్నాయని వాటి పెండెన్సీ అనేది క్లియర్ చేసేసుకోవాలి ఇవి ఎంఎల్హెచ్పి యాప్స్లోని సబ్మిట్ చేయాల్సినవి రిమైనింగ్ ఇంకా మనకేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు ఓకేనండి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ